ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சைக்காலஜி இன் தமிழ் நான் டாக்டர் ஜிதேந்திரா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்ஸ்னால் என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் முதல் முதல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸை பற்றியே முதல் முதல்ல யோசிக்க ஆரம்பிச்சது வேர்ல்டு வார் போது தான் வேர்ல்டு வாருக்கு ஆள் எடுக்கும்போது நமக்கு கரெக்டான ஆட்களை தான் நம்ம எடுக்கிறோமா இந்த ஆளை எடுத்தால் நமக்கு வந்து ஆர்மிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு தேவைப்பட்டது அந்த டெஸ்ட்டு என்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஆல்ஃப்ரெட் பைனெட் அப்படின்றவர் முதல் முதலாக வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணார் அவர் எதுக்காக அதை கிரியேட் பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எந்தெந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்தால் எந்தெந்த விஷயங்கள் அவருக்கு புரிதல் தரக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அவரால் வந்து ஒரு ஆர்மி கேம்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெஸ்ட் தான் முதல் முதல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் இதுக்கு பேர் ஆல்ஃப்ரெட் பைனட் டெஸ்ட் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டைமில் தான் தெர்மல் அப்படின்றவரும் மெரில் அப்படின்றவரும் பேரலில் அதாவது ஒரே டைமில் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் வந்து ஒரே ஒரு கான்செப்டை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் வந்து மென்டல் ஏஜ் அப்படின்றது மென்டல் ஏஜ் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பைனட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்த ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு வயதுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கணும் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அதாவது உங்களுடைய வயது நார்மலாக வயசு எத்தனை வருஷமா நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களோட வயது அந்த வயதையும் அந்த வயதுக்கு தேவையான இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த வயதுக்கு தேவையான வளர்ச்சி மென்டல் வளர்ச்சி அதாவது மைண்ட் உங்களோட பிரெயின் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கா உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து மென்டல் ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ இன்டெலிஜென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது இதில் ஆல்ஃபர்ட் பைனட் டெஸ்ட்டுன்றது முதல் முதல்ல உருவான ஒரு டெஸ்ட்டு ஆனால் அது அவ்வளோ ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான டெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது எதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஆனாலும் அதுதான் முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்றதுனால அதை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ரெண்டாவது நான் சொல்ல போகிறது வேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் டபிள்யூஏஐஎஸ் வேஸ் அதர்வைஸ் நோனஸ் வெஸ்லர் இஸ் அடல்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வெஸ்லர் உடைய ஸ்கேல் அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்களா போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் வெஸ்லர் அப்படின்றவர் தான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வெஸ்லருடைய அடல்ட் இன்டெலிஜ இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் தான் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதாகவும் நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு டெஸ்ட்டை மட்டி மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எல்லா டெஸ்ட்டை பற்றியும் கற்றுக்கணும் அப்படின்றது சர்ஃபேஸ் லெவலில் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த அளவுக்கு அது மீனிங்கை ஏற்படுத்தாது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டையுமே நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி இந்த தேரி இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்க வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன செய்யுது அந்த டெஸ்ட்டு கொடுக்குற ரிசல்ட்டுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்றத பற்றி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால எல்லா டெஸ்ட்டை பற்றியும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் வெய்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டெலிஜென்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வேர்பல் ஸ்கேல்னு ஒன்று பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கேல்னு இன்னொன்று இது ஏன் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த வேரியஸ் விஷயங்களை ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் மூலமாக மெஷர் பண்ணி நம்மளுடைய டோட்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டறியறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கேலை இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வேர்பல்னு சொல்லக்கூடிய வேரியபிளுக்கு கீழே என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒகேபிலரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு வேர்டுக்கு ஃப்ளூயன்சி இருக்குது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆளை வந்து வேர்ட்ஸை மீனிங்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியுது இதுதான் ஒகேபிலரி ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ் டெஸ்ட்டை வந்து அதாவது இங்கிலீஷில் கிரியேட் பண்ண ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு தமிழருக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணும்போது அவரால் கரெக்டாக ஸ்கோர் பண்ண முடியாது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேற இது வேற கரெக்டாக இந்த மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து இந்த மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண ஒரு தமிழ் டெஸ்ட்டை மட்டும் தான் நம்மளால அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஸோ சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் எல்லாமே இந்த
ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷன்ஸ் ஆடிங்கு சப்ட்ராக்டிங்கு டிவைடிங்கு மல்டிப்ளைங்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த விஷயங்களை நம்மளால் எவ்வளோ கரெக்டாக எவ்வளோ ஈஸியாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடியுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணும் அஞ்சாவது சிமிலாரிட்டிஸ் ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்கும் நடுவாக இருக்க சிமிலாரிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ வேகமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்றத அதை டெஸ்ட் பண்ணும் டிஜிட் ஸ்பேன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு எத்தனை நம்பரை நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் டிஜிட் ஸ்பேன் டெஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே வேர்பல் டெஸ்ட் இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து அஞ்சு டெஸ்ட் இருக்குது அதில் நம்பர் ஒன் பிளாக் டிசைன் டெஸ்ட் பிளாக் டிசைன் டெஸ்ட்டுன்றது இதோ இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் அசைன்மெண்ட் இதோ இந்த மாதிரியான பிக்சரை நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக இந்த பிக்சரை பார்த்து இதை எல்லாத்தையும் அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் பிக்சர் அசைன்மெண்ட் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் அசம்பிளி ஆப்ஜெக்டை ஒரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி உங்களால் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை இணைச்சு கரெக்டாக கிரியேட் பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் அசம்பிளி ஃபோர் பிக்சர் கம்ப்ளீஷன் இந்த பிக்சரில் எது மிஸ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த அந்த பார்ட்டை கரெக்டாக நம்மளால் பேஸ் பண்ண முடியுது அது எவ்வளோ வேகமாக பிளேஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது பிக்சர் கம்ப்ளீஷன் ஃபைவ் டிஜிட் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஜிட்டுக்கு எந்த சிம்பிள் உங்களுடைய பேப்பரில் மேலே இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து எவ்வளோ வேகமாக உங்களால் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரெக்டாக போட முடியுது இது எதனை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ஸ்ட்ராக் மென்டல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி டெஸ்ட் பண்ணும் ரைட் ஸோ இந்த வெவ்வேறு விஷயங்கள் தான் வந்து வெய்ஸ் அப்படின்ற வெஸ்ட்லர்ஸ் அடல்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேலில் இருக்க கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸை வச்சு இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை மெஷர் பண்ணுறாங்க ரைட் இப்படி மெஷர் பண்ணுற இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இதில் நீங்கள் முதல்ல ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது மோர் ஆஃப் த டைம் இஸ் அ டெஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்நார்மாலிட்டி தேன் நார்மாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒருத்தர் அப்நார்மலாக இருக்காரா அவருக்கு வயதுக்கு தேவையான வளர்ச்சி அவருக்கு இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு இதோட ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட்டு மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டேட் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் செகண்ட் ஒகேஷ்னல் கைடன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு எந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லைங்களா இதில் அவர் எதில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாருன்னு பார்த்து எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் அவர் சூஸ் பண்ணார்னா அவரோட வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காகவும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்களால் படிக்க முடியாது எழுத முடியாது அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுனால படிக்க முடியாமல் எழுத முடியாமல் இருக்காங்களா இல்லாட்டா அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலே கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் நாலாவது பாயிண்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அப்நார்மாலிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கிளினிக்கல் செட்டப்பில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒருத்தருக்கு எந்த அப்நார்மாலிட்டி இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் வகையில் பார்க்கும்போது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டை வந்து மென்டல் ஏஜ் டிவைடட் பை குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படின்றத அந்த ரேஷியோ வச்சு தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதாவது யூஸ்வலாக இந்த லெவலில் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மென்டல் ஆப்டிடியூட் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கா அதை விட கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி அண